ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சாரா கிருஷ்ணா அகாடமி நாம இன்னைக்கு எம்எட் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எம்எட் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் ஆஃப் எஜுகேஷன் இந்தியால செகண்ட் யூனிட்ல இந்த யூனிட்ல மூணு டாபிக் இருக்கு வேதிக் எஜுகேஷன் பௌத்திசம் எஜுகேஷன் ஜெயினிசம் எஜுகேஷன் அந்த மூணு டாபிக் தான் இப்ப வந்து நம்ம வேதிக் எஜுகேஷன் பார்க்கலாம் வேத காலத்துல கல்வி முறை எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம் ஏன்சென்ட் பீரியட்ல கற்பித்தல் அப்படிங்கறது ஒரு புனிதமான கடமையாக இருந்துச்சு வேத இலக்கியம் இந்திய மக்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு முக்கியமான பகுதி அது மட்டும் இல்லாம அந்த காலத்துல வேதிக்கு அந்த பீரியட் இருந்துச்சு இல்லையா அப்ப வந்து நிலத்து வந்து பரிசா கொடுப்பாங்க பெரிய பெரிய நில ஜுவாந்தர்கள் அரசர்கள் இவங்க எல்லாம் அதை விட வேதிக் எஜுகேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா நிலத்த வந்து தானமா கொடுக்கறத விட ஒருத்தருக்கு கல்வி கொடுக்கறது தானத்திலேயே சிறந்த தானம் அப்படின்னு வேதிக் எஜுகேஷன் சொல்லுது வேதிக் பீரியட்ல ஆசிரியரோட நிலை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றது அரசர்கள் கூட மதிக்கிற அளவுக்கு ஆசிரியர்கள் வந்து மிகவும் கௌரவமானவா நடத்தப்பட்டாங்க அந்த காலத்துல நாரதர் வசிஷ்டர் விஸ்வாமித்திரர் இவங்க எல்லாம் கூட அரசர் இருக்கிற அந்த சிம்மாசனத்துக்கு வந்தாங்கன்னா அரசரை எழுந்து நின்று மரியாதை செய்யற அளவுக்கு அந்த காலத்து ஆசிரியர்கள் வந்து மிக உன்னத நிலையில அவங்களோட நிலம இருந்துச்சு பெற்றோராக ஆசிரியர்கள் எப்படி வேதிக் பீரியட்ல இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆசிரியர் மாணவர்களுடைய பெற்றோராகவோ மாணவர்கள் வந்து ஆசிரியர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களாகவும் பொறுப்பேற்றுக்கிட்டு நடந்துகிட்டாங்க கல்வியுடைய உடனடி நோக்கம் என்ன வேதிக் எஜுகேஷன்ல கல்வியுடைய உடனடி நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது பலதரப்பட்ட மக்களுடைய அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்யற மாதிரி வேதிக் எஜுகேஷன் அமைஞ்சிருந்தது மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் கற்பித்தல் முறை வேதிக் எஜுகேஷன்ல எப்படி இருந்தது அப்படின்னும் போது கற்பித்தல் முறையானது ஆசிரியர்கள் போதிக்கிறவங்களாகவும் மாணவ வந்து அதை லிசன் பண்றவங்க மாதிரிதான் வேதிக் எஜுகேஷன்ல இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம ஆசிரியர்கள் வந்து பாட விளக்கம் சொல்லும் போது மாணவங்க வந்து அதை சொல்லி முடிச்சுட்ட பிறகு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் மூணு ஸ்டேஜா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் இருக்கு தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல டீச்சர் சொல்றது கேட்டுக்கிட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஸ்டின் கேட்கும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அந்த டீச்சர்ஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்ப சொல்ற மாதிரி வேதிக் எஜுகேஷன் பீரியட் இருந்துச்சு கலை திட்டம் கலை திட்டம் வந்து வேதிக் பீரியட்ல எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்கும் போது தொழில் சார்ந்த மாதிரிதான கலை திட்டம் இருந்தது எப்படின்னா இப்ப பிராமணர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய கலை திட்டம் எந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா வேதங்கள் ஓதுறது படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்கறது அது வந்து வேத பிராமணர்களுடைய கலை திட்டம் அடுத்து சத்திரிகளுடைய கலை திட்டம் எந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா போர் செய்யறது அதுக்கப்புறமா போர் பயிற்சி கொடுக்கறது இது எல்லாமே வந்து சத்திரிகளுடைய கலை திட்டமா இருந்தது அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா வைசியர்களுடைய கலை திட்டம் எந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா விவசாயம் செய்யறது வாணிபம் இந்த மாதிரியான கலை திட்டம் வைசியர்களுடைய கலை திட்டமா இருந்தது அடுத்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் எந்த மெத்தட்ல அவங்க வந்து கிளாஸ் எடுத்தாங்கன்னா சமஸ்கிருதம் தான் அவங்களுடைய போதனா மொழியா இருந்துச்சு பிராமணர்கள் அப்படின்றதுனால சமஸ்கிருதம் அவங்களுடைய போதனா மொழி பெண் குழந்தைகளுக்கான கல்வி வேதிக் பீரியட்ல பெண்களுக்கான கல்வி எந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது முந்தைய வேத காலத்துல பெண்கள் வந்து உபநய சடங்குகள் மூலம் வேதங்களையும் பிற பாடங்களையும் கத்துக்கிட்டாங்க யார் மூலமா கத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய பிரதர்ஸோட சேர்ந்துதான் அவங்க வந்து வேதிக் கல்வி வந்து கத்துக்கிட்டாங்க கல்வியுடைய இறுதியான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய அறியாமை அப்படின்ற இருள இருந்து வெளிச்சத்துக்கு வர்றதுதான் கல்வியுடைய இறுதியான நோக்கம் பெண் கல்வி உமன்ஸ் எஜுகேஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா வேதாகமானது பெண்களை வந்து மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரியவர்களாக தான் வச்சிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுடைய உயர்கல்வி கற்க பகுதி உடையவர்களாக கருதப்பட்டாங்க பெண்கள் கூட வேதங்கள் நிர்வாகம் இதுல வந்து பங்கெடுத்துக்கிறதுக்காக இப்போ ஜென்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கோ அதே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பெண்களுக்கும் இருந்துச்சு ஆண் பிள்ளைகள் வந்து அவனுக்குரிய பள்ளிகள்ல சேர்ந்து படிச்சாங்கன்னா பெண் பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகளுக்கான பள்ளிகளை வந்து சேர்ந்து அவங்க படிச்சாங்க ஆசிரியர்கள் ஆன்மீக மற்றும் அறிவுசார் வழிகாட்டி வேத காலத்துல ஆசிரியர்கள் வந்து முக்கிய பங்கு வகிச்சாங்க மாணவர்களுக்கு வந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம ஒரு நண்பனாகவும் ஒழுக்கத்தை வந்து சொல்லிக் கொடுக்கற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வந்து அந்த குரு வந்து இருந்தாரு அது மட்டும் இல்லாம மாணவர்கள் வந்து என்ன கத்துக்கணுமோ அதை மட்டும் கத்துக் கொடுக்கற அளவுக்கு அந்த வேதிக் பீரியட்ல எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருந்துச்சு 
கற்பித்தல் முறை மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங்கோட செயல்முறை எப்படி இருந்ததுன்னா கற்பித்தல் வந்து மூன்று படியில நிலையில் நடந்தது ஒன்னு சிரவணம் ரெண்டாவது மனை மூணாவது வந்து நிதியா தாசன இப்ப சிரவணம் அப்படின்னா ஆசிரியர்கள் வந்து சொல்ற வார்த்தைகளை கூர்ந்து கவனிப்பாங்க டீச்சர்ஸ் ஏன்னா அப்பெல்லாம் வந்து இப்ப இருக்கிற மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லாம் இல்ல மொபைல்ஸ் இல்ல புக்ஸ் நோட் புக்ஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா அதனால டீச்சர் என்ன சொல்றாங்களோ அதை கவனிக்கும் போது கவனிச்சதா உண்டு இல்லைன்னா இல்ல ரெண்டாவது மனை டீச்சர் வந்து என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதை அப்படியே வந்து மனசுல பதிய வச்சுப்பாங்க தேர்ட் வந்து நிதியா தாசன அப்படிங்கறது உயரிய நிலை கல்வியின் மூலமாக ஒரு மாணவன் வந்து உயரிய நிலை அடையறது தான் நிதியா தாசன அப்படிங்கறது இப்போ நம்ம வேதிக் எஜுகேஷன் பீரியட் பத்தி பார்த்தோம் இப்போ வேதிக் எஜுகேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம் டீச்சர்ஸோடைய எவ்வளோ வேல்யூபுளா டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் பார்த்தோம் கரிக்குலம் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து பெண்கள் எப்படி வேதிக் பீரியட்ல கல்வி கத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ வந்து புத்திசம் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்த டாபிக் வந்து பௌத்திசம் பௌத்த மதத்துல கல்வி எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் புத்த மதத்தை மாதிரியே பௌத்திசம் வந்து பௌத்த மத கல்வியிலும் கல்விக்கு எஜுகேஷன்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க புத்த சமய காலத்துல மடாலயங்கள் தான் வந்து கல்வி மையங்களாக இருந்தது இது தவிர வேற எந்த விதமான அமைப்புமே வந்து எஜுகேஷனுக்காக கிடையாது புத்த மதத்தினர் மட்டும்தான் சமயம் சார்ந்த கல்வியை வந்து பெற முடிஞ்சது மற்றவங்களால அந்த மாதிரி எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியல புத்த மத கல்வியானது கௌதம புத்திரை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருந்துச்சு எய்ம்ஸ் ஆன் எஜுகேஷன் புத்த மத காலத்துல மதத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க மத கொள்கைகள் மூலம் தான் கல்வி வந்து வழங்கப்பட்டது இந்த கல்வி வந்து இந்த கல்வியில என்னெல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பொது அறிவு நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு தேவையான கல்வி இதெல்லாமே வந்து அவங்களுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல வந்துடுச்சு அடுத்து சப்தாபிக் வந்து பப்பஜா பப்பச்சா அப்படின்ற வெளியே செல்வது அப்படின்னு அர்த்தம் எங்க வெளியில போகுதுன்னா வீட்டை விட்டு டீச்சர் கிட்ட போயிட்டு சேர்ந்து அவங்க கிட்ட படிக்கிறது தான் பப்பச்சா அப்படின்ற அதாவது குடும்ப உறவுகளை விட்டுட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில போயிட்டு டீச்சருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறது தான் அந்த அந்த சடங்கு முறைக்கு தான் பப்பச்சா அப்படின்ற பேரு இந்த பப்பஜா சடங்குல வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு தலை முழுச்ச வந்து மொட்டை அடிச்சிருவாங்க மொட்டை அடிச்சுட்டு எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஆசிரியருடைய பொறுப்பு டீச்சருடைய இம்பார்ட்டண்டா ரோல் என்ன இந்த பௌத்திசம் எஜுகேஷன்ல பார்க்கும்போது ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் மடாலயங்களுக்கு பொறுப்பானவர்களாக இருந்தாங்க ஆனா மாணவர்களுடைய கல்வி உடைகள் உணவு இருப்பிடம் இதுல வந்து ஆசிரியர் தான் பொறுப்பு ஒரு மாணவர்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லைன்னா ஒரு அப்பா இருந்தா என்ன செஞ்சு அவருடைய ரொம்ப பாதுகாப்பா அவரை பார்த்து போறோம் அந்த மாணவனை பார்த்து போறோம் அந்த குழந்தைய பார்த்து போறோம் அந்த மாதிரி அந்த குரு வந்து தன்னுடைய சீடனை வந்து தன் பெற்ற பிள்ளையை மாதிரி பார்த்து மாணவர்களுடைய அன்றாட செயல்பாடு பௌத்திசம் எஜுகேஷன்ல மாணவர்கள் வந்து டெய்லி என்ன செய்யறாங்க அப்படின்றது மாணவர்கள் தங்களுடைய ஆசிரியர்களுக்கு முழு மனதுடனும் பக்தியுடனும் சேவை செய்யணும் அது மட்டும் இல்லாம காலைல எழுந்தவுடன் ரொட்டீன் லைஃப் குரு குரு கூட இருந்து அவருக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே அந்த மாணவன் செஞ்சு கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம அவருக்கு பசி எடுக்கும் போது அவர் வந்து சாப்பிடறதுக்காக அந்த ஊருக்குள்ள போயிட்டு ஊருக்கு ஊருக்கு போறமா தானே இருக்கும் ஆசிரமம் எல்லாமே ஊருக்கு போயிட்டு அந்த பிச்சை எடுத்துட்டு வந்து அது குருக்கு கொடுத்து தானும் வந்து சாப்பிடுவாங்க கலை திட்டம் கரிக்குலம் எப்படி இருந்தது பௌத்திசம் எஜுகேஷன்ல கலை திட்டம் வந்து ஆன்மீக ரீதியாக அமைந்தது அதனால மத சார்பான புத்தகங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரியான கலை திட்டம் துறைகளுக்காக வந்து வடிவமைக்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாம இது ஆர்ட் அதுக்கும் உங்களோட ஒர்க் இதுக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கும் கொடுத்தாங்க என்னன்னா நூற்பு நெசவு ஆடைகளை அச்சிடுறது இந்த மாதிரியான வேலைகளை அவங்க வந்து செஞ்சாங்க மாணவர்கள் வந்து வெளியேற்ற மாணவர்கள் வந்து ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போய் சேர்ந்துடுறாங்க இல்லையா பப்பஜ சடங்க முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு முறையில அவங்க வந்து அந்த ஆசிரம விட்டு வெளியில வந்துருவாங்க எந்த மாதிரியான ரெண்டு முறை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது மாணவர்கள் வந்து ஒழுக்கு கேடாக இருக்கும் போது டிசிப்ளின் இல்ல டீச்சர் சொல்றது வந்து அவர் கேட்கல அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த ஆசிரமத்தை விட்டு வெளியில வந்துருவாங்க இன்னொரு மெத்தட் வந்து எப்ப வெளியில வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆசிரியர் வந்து இறந்துடுறாங்க இல்ல ஆசிரியர் வந்து வேற ஒரு மதத்துக்கு மாறிடுறாரு அப்படி இல்லாத பட்சத்துல வேற ஒரு ஆசிரமத்துக்கு அந்த குரு வந்து போயிடுறாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த மாணவர் வந்து ஆசிரமத்தை வெளியில வந்துடுறாங்க ரெண்டு விதத்துலதான் வந்து ஒரு மாணவன் பப்பஜ சடங்கு முடிச்சுட்டு அந்த ஆசிரமத்துக்குள்ள போகணும் வெளியில வர முடியும் மத்தபடி எப்பவும் வந்து வெளியே வர முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் அந்த மாணவனுக்கு கற்பித்தல் முறை மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் எ
உமன்ஸ் எஜுகேஷன் பெண் கல்வி எப்படி இருந்தது பௌத்திசம் எஜுகேஷன்ல அப்படின்னு பார்க்கும்போது பௌத்த காலத்துல பெண் கல்வி ரொம்ப குறைவாக தான் மதிப்பிட்டாங்க அதாவது சம் சொசைட்டில என்ன தவறு நடந்தாலும் அது வந்து பெண்கள் மூலமா தான் நடக்குது அப்படின்ற ஒரு தவறான ஒரு மனப்பான்மை அந்த புத்திசம் பீரியட்ல அப்ப இருக்கிற அந்த ஜனங்களுக்கு இருந்துச்சு துறவிகளுக்கு இருந்தது அதனால பெண்களை வந்து அந்த ஆசிரமத்துக்குள்ள அவங்க சேர்க்கவே இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற மாற நாட்கள் செல்ல செல்ல என்னாச்சுன்னா பெண்களால எந்த விதமான இல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறமா பெண்கள் அதுக்கடுத்து துறவிகள் உடைகளை வந்து அவங்களே தச்சுப்பாங்க துறவிகள் உடை என்ன அந்த மொட்டை அடிச்சுட்டு எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் போடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் எல்லாம் அந்த துறவிகளே வந்து போட்டுப்பாங்க கட்டட கலைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்தாங்க ஆசிரியருடைய பங்கு டீச்சருடைய ரோல் என்ன பௌத்த மத கல்வியில அப்படின்னு பார்க்கும்போது புத்த துறவிகள் வந்து ஆசிரியர்களாக இருந்தாங்க மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இடையே ஒரு பரஸ்பர மரியாதை இருந்துச்சு அவங்க வந்து உறவு முறையில அப்பா பையன் அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம புத்த மதத்துல வந்து ஆச்சாரியர்கள் உபநாயர்கள் அப்படின்ற ரெண்டு பிரிவு இருந்துச்சு சூத்திரங்களுடைய இலக்கியத்தின்படி ஆச்சாரியர்கள் அப்படின்றவங்க தங்களுடைய இல்லத்துல பன்னெண்டு வருஷம் அவரோடு வாழ்ந்தாங்க எந்த வித கட்டணத்தையும் அதாவது டீச்சருக்கு வந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்கிறார் இல்லையா அதுக்காக மாணவர்கள் வந்து எந்த விதமான கட்டணத்தையும் அப்ப வந்து வசூல் பண்ணல ஏன்னா அது வந்து ஃப்ரீயான எஜுகேஷன் தான் அந்த காலத்துல குரு வந்து சீடர்களுக்கு கொடுத்தாங்க புத்த மத கல்வியில மாணவர்கள் எப்படி இருந்தாங்க பிராமணர்கள் மாதிரி தான் புத்த மத கல்வியிலயும் ஆசிரியர்களுக்கு ரொம்ப பணிஞ்சு நடந்தாங்க ஆசிரியர்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து வெளியில எங்கன்னா போனா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டாஃப்க்கு அந்த குருக்கு வந்து குல நடந்து போகல குரு வந்து முன்னாடி போகும்போது கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு தான் பின்னாடி வந்து அந்த மாணவன் நடந்து போ போனாங்க அந்த அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய பயம் மரியாதை எல்லாமே குரு கிட்ட அந்த மாணவனுக்கு இருந்துச்சு இது வரைக்கும் பௌத்திசம் எஜுகேஷன் நம்ம பார்த்திருக்கோம் பௌத்திசம் எஜுகேஷன்ல பௌத்த மத கல்வி முறை எப்படி இருந்தது அவங்களுடைய கலை திட்டம் எப்படி இருந்தது பெண்களுக்கான கல்வி முறை எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் தொழில் கல்விக்கு அவங்க என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க டீச்சருடைய ரோல் எப்படி இருந்தது டீச்சர் மாணவர்கள் உறவு முறை எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பத்தி நம்ம பார்த்திருக்கோம் அடுத்து வந்து ஜெனிசம் எஜுகேஷன் நம்ம பார்க்க போறோம் ஜெயனிசம் இப்ப நம்ம பாக்க போறோம் ஜெயனிசம் அப்படின்னாலும் சமணம் அப்படிங்கிறனாலும் ஒண்ணுதான் சமணம் அப்படின்ற சொல்லுக்கு ஜெயித்தவர் வென்றவர் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த சொல் வந்து ஏனைய இருபத்தி மூணு தீர்த்தங்கர்கள் இருக்காங்க மொத்தம் வந்து இருபத்தி நான்கு தீர்த்தங்கரர்கள் இவங்க எல்லா தீர்த்தங்கர்களுக்கும் இது வந்து பொருந்தும் முதல் முதல் வந்த தீர்த்தங்கர் யாருன்னா ரிஷபதேவர் அப்படிங்கிற ஆதினால் தான் முதல் வந்த தீர்த்தங்கர் கடைசியான தீர்த்தங்கர் யாருன்னா அவர் வந்து மகாவீரர் சமணங்கள் சமணர்களுக்கு வந்து கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது அப்ப யாரு அவங்க கடவுளா வணங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்கும்போது அந்த தீர்த்தங்கரர்கள் இருக்காங்களே இருபத்தி நான்கு தீர்த்தங்கரர்கள் அவங்கதான் வந்து அவங்கதான் அவங்களதான் இவங்க கடவுளா வழிபடுறாங்க கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா இப்போ பௌத்தம்ல எப்படி ஹீனயானம் மகாயனம் அப்படின்னு பௌத்த மதம் பிரிஞ்சுதோ அந்த மாதிரி சமண மதம் கூட ரெண்டு வகை பிரிக்குது எப்படின்னா திகம்பரர்கள் ஸ்வேதம்பரர்கள் அப்படின்னு ரெண்டு வகைய பிரிஞ்சுட்டு திகம்பரர்கள் அப்படின்றவங்க ஆடிய அணியாதவங்க திசை தான் ஆடியாக அணிஞ்சவங்க மாற்றத்தை அவங்க வந்து விரும்பாதவங்க அது மட்டும் இல்லாம பெண்களுக்கு வந்து முக்தி அடைய முடியாது பெண்கள் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆனா சுவேதம்பரர்கள் அப்படின்ற இன்னொரு பிரிவு இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து வெண்மையான ஆடை அணைவுறவங்க மாற்றத்தை விரும்புவாங்க சோ அப்பப்ப சுச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் வருதோ அந்த மாற்றத்தை வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க பெண்களாலேயும் முக்தி அடைய முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அந்த திகம்பர சுவேதம்பரர்கள் சமண மத கொள்கைகள் என்ன சமண மத கொள்கைகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த உலகத்துல வந்து உயிர் உள்ளவை உயிர் இல்லாதது அப்படின்னு ரெண்டு வகையா அந்த உலகத்தை நம்ம பிரிச்சிருக்கலாம் ஆனா எல்லா உயிருக்கும் வந்து ஆன்மா இருக்கு அதனால எந்த ஒரு உயிரையும் நம்ம வந்து நம்ம துன்புறுத்த கூடாது எல்லா உயிர்கிட்டையும் நம்ம வந்து அன்பாக பழகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜைன மதம் சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாம மற்றவங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் மற்றவங்களுடைய ஒப்பீனியன் வந்து ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அதை வந்து ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு ஜைன மதம் சொல்லியிருக்கு சட பொருள்கள் மீது கொண்டுள்ள ஆசை சட பொருள்கள் மீது நமக்கு 
ஆசை இருந்தாதான் நமக்கு வந்து முக்தி அடைய முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு முக்தி அடையணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா சடப்பொருள்கள் மீது நமக்கு ஆசை இருக்க கூடாது சடப்பொருள்கள்னா இப்ப நான் பெண் ஆசை பொண்ணு ஆசை சொல்றோம் இல்லையா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஆசையும் நமக்கு இல்லாம இருந்தா நம்ம சீக்கிரமா முக்தி அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு ஜெயினிசம் சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து மூன்று ரத்தினங்களுக்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அது என்னன்னா நல்ல நம்பிக்கை நல்லறிவு நல்ல நடத்தை இந்த மூணுத்துமே அந்த மும்மணிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த மூன்று ரத்தினங்களுக்கும் அந்த சமண மதத்துல இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க மேலும் புத்தக புத்த மதத்தை போல சமண மதம் கடவுள் மீது நம்பிக்கை வெச்சுக்கல அவங்க வந்து அவங்களுடைய மதத்தை போ பரப்புறதுக்காக போறாங்க இல்லையா இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு போனா தமிழ கத்துக்கிட்டு தமிழ் லாங்குவேஜ்ல போதனை செய்வாங்க அவங்க அவங்களுடைய வட்டார மொழியில போதனை செய்யும் பொழுது ஈஸியா எல்லாருக்குமே அது புரிஞ்சிடும் இல்லையா அதே மாதிரி ஆந்திராக்கு போகும்போது தெலுங்கு கத்துக்கிட்டு தெலுங்கு மொழியில அவங்க பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க நார்த் சைடு போகும்போது ஹிந்தி கத்துக்கிட்டு ஹிந்தி மொழியில அவங்க பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுடைய வட்டார மொழிய கத்துக்கிட்டு அவங்க பிரச்சாரம் பண்ணும் பொழுது அவங்களுடைய மத கொள்கைகள் வந்து சீக்கிரமா எல்லா இடத்துக்குமே ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லா வந்து பரவ ஆரம்பிச்சுது இது வந்து இவங்களுடைய மத கொள்கைகள் எஜுகேஷனுக்காக அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க கல்வி கருத்துக்கள் என்ன இருக்கு சமண மதத்துடைய கல்வி கருத்துக்கள் சமண மதம் பௌத்த மதத்தை மாதிரிதான் சமண மத கல்வி எட்டு வயசுல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எட்டு வயசுல அவங்க வந்து கல்வி கத்துக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருவாங்க சமண பௌத்த மதத்தை மாதிரிதான் சமண மதமும் வந்து தாய்மொழிக்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்து எலிமெண்ட்ரி லெவல்ல தாய்மொழியை நல்லா கத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஹையர் ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு போகும்போது எந்த லாங்குவேஜ் வேணா அவங்க வந்து கத்துக்கலாம் அனைத்து பிரிவினர்களுக்கும் கல்வி வாய்ப்பல் எல்லா அதாவது ஜாதி மத வித்தியாசம் இல்லாம எல்லாருக்குமே வந்து எஜுகேஷன் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்றது அதை மட்டும் இல்லாம எஜுகேஷன் மூலமாக நல்ல நடத்தை நல்ல எண்ணம் நல்ல நம்பிக்கை இது எல்லாமே அந்த மாணவர்களுக்கு எஜுகேஷன் மூலமாக ஜெயினிசம் எஜுகேஷன் மூலமாக சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸ்கூல்ஸ்ல அவங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட என்ன கத்துக்கிட்டாங்கன்னா கேள்வி முறை கேள்வி கேட்பாங்க அதுக்கு வந்து குரு கேள்வி கேட்ட சீடர்கள் வந்து பதில் அளிப்பாங்க வினா விடை முறை இருந்தது அவர் வினா கேட்கும் போது இவங்க வந்து ஆர்கியூ ஆர்கியூ பண்றது அதுக்கப்புறம் சூத்திரங்களை வந்து நெற்று பண்றது ஃபார்முலாஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபார்முலா வந்து சொல்ல சொல்ல குரு சொல்லும் போது அந்த சீடர்கள் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி திரும்ப வந்து மறுபடியும் சொல்றது அதுக்கப்புறம் கலந்தீர்கள் கான்வர்கேஷன் மெத்தடு முறையில இவங்க வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தாங்க சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரியான முறையில தான் சமணாமகத்துடைய கல்வி கத்து கருத்துக்கள் அமைஞ்சிருந்தது எட்டு வயசுல அவங்க வந்து கல்வி கத்துக்க ஆரம்பிச்சாங்க மனப்பழமுறையா இருந்தது தாய்மொழிக்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல செயல்கள் நல்ல நம்பிக்கை எஜுகேஷன்ல கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் டீச்சர் கிட்ட என்னெல்லாம் கத்துக்கிட்டாங்கன்னா கலந்துரையாடல் முறை விவாத முறை அப்புறம் வந்து நெட்டுறு செய்தல் சூத்திரங்கள் மனப்பாடம் செய்தல் இந்த மாதிரியான முறையில எஜுகேஷன் வந்து அவங்க கத்துக்கிட்டாங்க சோ அவங்களுக்கு எம்எட் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல செகண்ட் யூனிட் முடிஞ்சிருச்சு இந்த மூணு கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் இந்த யூனிட்ல இருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டினா வரும் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னா வேதிக் எஜுகேஷன் பத்தி குறிப்பு வகைக அப்படின்ற மாதிரி டென் மார்க்ஸ்ல வரும் அதுக்கப்புறம் பௌத்திசம் எஜுகேஷன் பத்தி வரும் அதுக்கு அடுத்து வந்து ஜைனிசம் எஜுகேஷன் பத்தி கேட்பாங்க இது வந்து எம்எட் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல செகண்ட் இயர்ல ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் ஆஃப் எஜுகேஷன் இந்தியால இந்த இந்த யூனிட் ஃபுல்லாவே இந்த மூணு கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் சோ இந்த மூணு கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் இந்த இதுல இருந்து வந்துரும் அதே மாதிரி இது வந்து பிஎட் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கான்டெம்பரரி இந்தியா இந்த எஜுகேஷன்ல எயித் யூனிட் இது வந்து கவர் ஆகுது ஒரு ஓரளவுக்கு வந்து அதுவும் இது வந்து இதுல வந்து கவர் ஆயிடும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம்